কি খবর সবাই কেমন আছেন হ্যালো হ্যালো কেন বলেন হ্যালো আচ্ছা নেক্সট ক্লাস থেকে যে সমস্ত টাস্ক দেওয়া হবে সবাই ঠিক মতো কমপ্লিট করবো ইনশাল্লাহ নাহলে আমি যতই যা শিখাই বা ই করি তাতে কাজ হবে না সবার নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে আমি বারবার বলতেছি যে নিজের একটা ম্যাথড বের করতে হবে যে আপনি প্র্যাকটিস করে আপনার কাছে কোন ম্যাথডটা সব থেকে ভালো লাগে ওই ম্যাথডটা আপনি অ্যাপ্লাই করবেন স্পিকিং লিসিনিং সবগুলা ক্ষেত্রে আর বাসায় আয়ল সব প্র্যাকটিসের ব্যাপার কেউ যদি বাসায় বসে প্র্যাকটিস না করেন তাহলে কিছুই হবে না অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে বিশ দিন দিবেন যে ডেডিকেটেড হইয়া যে এই বিশ দিন বা পনেরো থেকে বিশ দিন বা মোর দ্যান দ্যাট লাইক আঠাইশ দিন বা এক মাস আমি একদম আয়লসের সাথে লাইগা থাকব ঠিক আছে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে লিসিনিং শুনবো প্রতিদিন এক ঘন্টা করে কি বলে নিউজ চ্যানেল দেখবো বই পড়বো এরকম একটা টাইম ফিক্সড করে প্রতিদিন আর কি আপনার একটা প্রতিটা মডিউলি টাচ করতে হবে যাই হোক আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চলে যাই আমাদের ক্লাসে আর মনে হয় যে কেউ জয়েন করবে না স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে সবাই দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন আচ্ছা ঠিক আছে সো আজকে রুটিন অনুযায়ী আইলসের লিসিনিং ক্লাস সম্ভবত লিসিনিং আর স্পিকিং সো একদিনে দুইটা টপিক আসলে কভার করা অনেক টাফ তারপর ট্রাই করবো যে অল্প অল্প করে ধরে দুইটা টপিকই কভার করবো আমরা ইনশাল্লাহ আর আমরা শুরু করবো আইলসের বো ক্যাম্ব্রিজ বই সেভেন থেকে সেভেনের দুইটা টেস্ট করাবো তারপর হয়তো বা দশ বা এগারো থেকে দুইটা দিব তারপর বারো বা তেরো এরকম রিসেন্টগুলো আর সে আগেরগুলা যেগুলো প্রিভিয়াস বুক ছিল ওইগুলোতে একটু টাফ মানে কঠিন হয় ডিফিকাল্ট ঠিক আছে লিসনিং টাস্কগুলা আর বর্তমানে যেগুলো আসে এগুলো একটু ইজি করে সো সেই সেই জন্য সেভেনের নিচে যাবো না কারণ সেভেনের নিচে ওইগুলো ব্যাক ডেটেড হয়ে যায় সো আমরা আর কি সেভেন থেকে ধরবো সো আজকে ক্লাসটা হবে লিসিনিং বা আইলস লিসিনিং তো আমাদের কোশ্চেন থাকবে টোটাল চল্লিশটা তার ভিতরে টাইম টোটাল ফোর্টি মিনিটস এটা তো সবাই জানি তবে কী কী টাইপের কোশ্চেন থাকে ফর্ম নোট টেবিল ফ্লো চার্ট সামারি কম্পিটিশন তারপর ম্যাপ প্ল্যান ডায়াগ্রাম লেবেলিং ম্যাসিং মাল্টিপল চয়েস সব থেকে বেশি আমাদের প্রবলেম ওটা হয় এই যে মাল্টিপল চয়েস নিয়ে আর কি এটা আমরা কনসেন্ট্রে করতে পারি না ঠিক মতো যার কারণে প্রবলেমটা হয় তারপর আছে সেন্টেন্স কম্পিটিশন তারপর আছে শর্ট কোয়েশ্চেন্স এটাতে আমার একটা ইম্পর্টেন্ট না শর্ট অ্যান্সারের কোয়েশ্চেন এটা এখন আর আসে না আসে মানে সবগুলা কোয়েশ্চেনে আসে কিন্তু এটা তেমন একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না ফ্রিকুয়েন্টলি আসে না কি সো এখন টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্সের একটু ইস দেখতেছি যে ফর্ম নোট টেবিল সামারি এগুলো কেমন টাইপের হয় এই যে ফর্মটা এরকম টাইপের হয় ফর্ম এটা পূরণ করতে হবে এরকম কত কি হবে এই সব জায়গায় শুনে শুনে আর কি পূরণ করতে হবে তারপর নোট বা সামারি সামারি টাইপের হয়েছে যে আপনার একটা প্যাসেজ থাকবে ওইখানে কিছু শব্দ মাঝখান দিয়ে থাকবে না ওই শব্দটা আপনার লিসিনিংয়ের অডিওগুলো শুনে বের করতে হবে তারপর টেবিল টেবিল একটা টেবিল দেওয়া থাকবে সেখানে বিভিন্ন চার্ট থাকবে এই এক এক চার্টে যেমন ব্র্যান্ড অফ কস্ট তারপর গুড পয়েন্টস এই সমস্ত চার্টের 
নিচে আপনার গ্যাপ থাকবে ওই গ্যাপটা পূরণ করতে হবে তারপর ম্যাপ ও প্ল্যান ডায়াগ্রাম এই ম্যাপ নিয়ে অনেকে অনেক প্রবলেম থাকে লাইক ম্যাপের ক্ষেত্রে অনেকে ভালো মানে ম্যাপ অনেকের ক্ষেত্রে অনেক ভালো হয় ঠিক আছে ম্যাপে অনেকে দেখা গেছে যে পাঁচটা থাকলে পাঁচটাই কালেক্ট করতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটা বা দুইটা হয় তারপর ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম এই টাইপের আর কি ডায়াগ্রামটা একটা ছবি দেওয়া থাকবে কিছু সব বিভিন্ন বাটন অপশন দেওয়া থাকবে বিভিন্ন বাটনের মানে এই বাটনটা দিয়ে কি করে এই বাটনটা দিয়ে কি করে এরকম কিছু অপশন থাকবে এরকম ডায়াগ্রাম আর ম্যাসিং তারপর ম্যাসিং ম্যাসিং এ তিনটা স্টেটমেন্ট থাকবে এই তিনটা স্টেটমেন্টে থাকবে যে এটা কি করতে হবে মানে তিন হ্যাঁ তিনটা স্টেটমেন্ট থাকবে ঠিক আছে তিনটা স্টেটমেন্ট একটা থাকবে করবে দ্বিতীয়টা থাকবে করবে না তৃতীয়টা থাকবে একদমই করবে না এই টাইপের কিছু স্টেটমেন্ট থাকবে এ বিসি অপশনে সো এই এ বিসি অপশন থেকে এইখানে অনেকগুলো আবার ই দেওয়া থাকবে অনেকগুলো বাক্য দেওয়া থাকবে বা অনেকগুলো কাজ দেওয়া থাকবে যেমন সে কি পড়াশোনা করবে বা এটা করবে বা ওইটা করবে সো এইখান থেকে তিনটা সিলেক্ট করতে হবে যে কোন জিনিসটা সে করবে আর কোন জিনিসটা সে বলতেছে একদম করবেই না আর কোন জিনিসটা করার পসিবিলিটি আছে এই জায়গা থেকে নিচের বের করতে হবে তারপর তারপর কোয়েশ্চেন হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস এইটার ক্ষেত্রে অনেক প্রবলেম থাকে এটার ক্ষেত্রে প্রবলেমটা কেন হয় যে আমরা পুরোপুরি ফার্স্ট টু লাস্ট মাল্টিপল চয়েসটা শুনি না হ্যাঁ মাল্টিপল চয়েসটা কিন্তু ইসের মতো না যে গ্যাপ ফিলিংসের মতো ফার্স্টে যে সামারি কম্পিটিশন বা অন্যান্য যা থাকে যে এক থেকে দশ পর্যন্ত যেই প্রশ্নগুলো থাকে যে ফর্ম থাকে ফর্মের নাম টাম এগুলো উঠানো লাগে সো এইরকম কেউ যদি করতে চায় যে ফর্ম যেগুলো ফিল আপ করে তারপর নামটা মানে এক থেকে দশের কোয়েশ্চেনগুলো যেই অনুযায়ী তারা সিকিউ যে অনুযায়ী তারা পূরণ করে ঠিক আছে অ্যান্সার করে সেই অনুযায়ী যদি মাল্টিপল চয়েস অ্যান্সার করতে যায় তাহলেই প্রবলেমটা বাইজে যায় ফার্স্টে মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে সব থেকে বড় জিনিস হইলো গিয়ে আপনাদের আপনার সম্পূর্ণ শুনতে হবে ফার্স্ট টু লাস্ট শোনার পর তারপর আপনি অ্যান্সারটা দিবেন কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড যখন ফর্ম ফিল আপ থাকে লাইক লাইক এক থেকে নয় পর্যন্ত বা দশ পর্যন্ত ওই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আপনি সোনার সাথে হাতে তুলে ফলাইবেন কিন্তু মাল্টিপল চয়েসের সোনার সাথে হাতে তোলার কোনো ওই চান্স নাই ঠিক আছে পরে এমন আছে যে অন্য একটা কথা বলতে পারে যেটা ওই অ্যান্সারটা এলিমিনেট করে তারপর সেন্টেন্স কম্পিটিশন এটা একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে হবে তারপর কি শর্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চেন্স কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে যার অ্যান্সার দিতে হবে এক কথায় বা দুই বা বা তিনটা বাক্যে তো আমাদের উপরে যদি লেখা থাকে যে নো মোর দ্যান থ্রি ওয়ার্স ঠিক আছে তাহলে আমরা হাইয়েস্ট তিনটা ওয়ার্ড ব্যবহার করব এর বেশি করলে আমাদের পুরো মার্কটাই কাটা কাটা যাবে আর একটা কথা হলো গিয়ে যে আমরা যেই ওয়ার্ডগুলো শুনে শুনে লিখবো যে ওয়ার্ড সেন্টেন্সের যে ওয়ার্ডগুলো আমরা শুনে শুনে লিখবো ওই সেন্টেন্সটা যদি একটা ওয়ার্ড স্পেলিং মিস হয় তাহলে কিন্তু জিরো কোনো স্পেলিং মিস্টেক হওয়া যাবে না তারপর তারপর তো শেষ তো এই এই টোটাল কয় ছয় টাইপের কোয়েশ্চেনই আসে বারবার ফ্রিকুয়েন্টলি এই ছয় টাইপের কোয়েশ্চেনই আসে সো আজকে আমরা একটা কোয়েশ্চেন সলভ করব মানে একটা কি বলে টেস্ট একদম শেষ করব তার আগে কিছু জিনিস আমি বলে দিই আপনাদেরকে আপনাদেরকে বলা হয়েছিল যে এই টেস্ট আপনার বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবেন যাই না কতজন করছেন সো এরপর থেকে যে টাস্কগুলো দেওয়া হয় সবাই টাস্কগুলো অনেক সুন্দরভাবে ফুলফিল করবেন এবং ওই যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে যেখানে ওইখানে আপনার টাস্কটা যা যা করছেন এই উইকে যে টাস্ক দেওয়া আছে ওইটা ছবি তুলে ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সবাই পাঠিয়ে দিবেন সো এইখানে সব থেকে বড় ব্যাপার এক থেকে দশ কোয়েশ্চেন এই এক থেকে দশের যেই কোয়েশ্চেনগুলো টাইপ থাকে ম্যাক্সিমাম এক্সামে আই এলসে অলমোস্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট এক্সামে এক থেকে দশ পর্যন্ত কোয়েশ্চেন টাইপগুলো এরকমই হয় একটা ফর্ম থাকে এই ফর্মটা ফিল আপ করতে হবে সো এখানে ফার্স্টে দেখি যে সেকশন ওয়ান কোয়েশ্চেন এক থেকে দশ কোয়েশ্চেন এক থেকে পাঁচ এই এক থেকে পাঁচটা আপনার করতে হবে এক থেকে পাঁচ আগে একটা অডিও পেলে হবে র্যান্ডমলি ওই অডিওটার মধ্যে এক থেকে পাঁচে অ্যান্সার করতে হবে তারপর হয়তো বা একটু পজ দিবে বা একটু অন্য কোয়েশ্চেনগুলো দেখার টাইম দিবে সো যদি কখন এরকম অ্যান্সার দেওয়া থাকে হ্যাঁ যে এরকম অ্যান্সার ঠিক আছে বা অডিওতেই বলে দিবে শুধু হওয়ার আগে যে ফার্স্টে আপনাকে 
example দিবে সে example টা has been done for you যে example টা কি বলে আপনার জন্য করে দেওয়া হয়েছে so তার জন্য হয়তো বা এক থেকে দে কত তিরিশ সেকেন্ডের মতো একটা audio হবে ওই ওই তিরিশ সেকেন্ড আমরা কি করব এই এটা বাদ দিয়ে এই question গুলা দেখতে থাকবে এই question যে কি বলছে so এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে no more than three words for each answer একটা answer এ তিনটার বেশি word কখনো হতে পারবে না তিনটার বেশি হলি zero so আগে আমরা একটু question গুলা নিয়ে আলোচনা করি যে এখানে from fill up একটা question আছে যে এখানে কি বলছে একটু question গুলা দেখি এখন অনেকে ভাবে অনেকে একটা জিনিস করে কি question টা পার পর ঠিক আছে তারপর মুখস্থ করা ট্রাই করে কোয়েশ্চেনটা আরে বাবা কোয়েশ্চেন মুখস্থ করার কি আছে এখানে জাস্ট এখানে বলছে যে এক্সপেন্সিভ হুম কি কি সাইডের জিনিস এটা অনেক এক্সপেন্সিভ আমার কথা কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে জি ভাই শুনা যাচ্ছে জি ভাই ওকে 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 সো এখানে দেওয়া আছে যে কি বলে ফার্স্টে এইটা দেওয়া আছে যে নো মোর দ্যান থ্রি ওয়ার্স এই এইটা আপাতত পড়ার দরকার নেই যখন অডিও শেষ হয়ে যাবে এটা পড়ার দরকার নেই আপনার মনে রাখবেন সবসময় যে আপনি তিনটা ওয়ার্ডই লিখবেন ঠিক আছে প্যারা নেবেন না কখনো কোনো প্যারা নেবেন না এক্সাম একদম ইজি হয় কোনো টেনশন বা স্ট্রেস কিচ্ছু নেবেন না আর মানে আমি সাজেস্ট করতে পারি আপনাদেরকে যে এক্সাম নেওয়ার আগে একটু কফি বা চা বা এরকম গরম কিছু খেয়ে নেবেন মানে কফিটাই বেটার ठीक है तो अपना कन्सनट्रेशन अनेक भलो थे ठीक है सो एखे लेखा से नो मोर दैन थ्री आवर्स नहीं आलोचना करी तरह से कि ट्रांसफार फ्रम एयरपोर्ट टू मिल्टन तो यत किस पढ़ार दरकार नहीं किस पढ़ते गले तो खूब अल्प समय मध्य नोट करते शुद्ध एक जिन जयन আমরা শুধু এইখানে কিওয়ার্ডগুলা কিওয়ার্ডগুলা আমরা শুধু সেন্টেন্সের নিচে দাগ দিয়ে দিব হ্যাঁ আমি এটা কালার করে দিচ্ছি এটা কি কি বলা হয়েছে এখানে ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট মানে কি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় একটা জিনিস কিছু কিছুতে বই মানে যাতায়াত ব্যবস্থা টাইপের এই টাইপের কিছু হয়তো বা হবে হ্যাঁ তো তারপর এটা আমরা কিওয়ার্ড বানাবো কিওয়ার্ড মানে এখানে একটা দাগ দিব এটা দাগ দিলে এত কিছু পড় দরকার নেই যে কোন এয়ারপোর্ট থেকে কোথায় বা কি এরকম এত কিছু পড় দরকার নেই আমাদের শুধু ট্রান্সপোর্টটা নিচে ডাক দিলে আমরা বুঝবো যে কনভার্সেশনটা এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত কনভার্সেশনটা হবে ট্রান্সপোর্টের উপরে বা শেষ তবে এখানে কী বলছে ফ্রম এয়ারপোর্ট টু মিল্টন ওর হালকা একটু দেখবো দেখার দরকার নেই কিন্তু স্ট্রেসটা দিবো এইখানে ট্রান্সপোর্ট তবে এখানে কী বলছে এক্সাম্পল অ্যান্সার মানে একটা অ্যান্সারে এক্সাম্পল দিছে এই মাইলস তো তারপর ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনে চলে যায় এখানে কী বলছে অপশনস কার হায়ার ডোন্ট ওয়ান্ট টু ড্রাইভ মানে তারপরে কোয়েশ্চেনে চলে যায় এখানে কী লেখা আছে এক্সপেন্সিভ এক্সপেন্সিভ মানে অনেক দামি বা এরকম কিছু সো এক্সপেন্সিভের নিচে ডাক দিয়ে দেবো যে এমন একটা জিনিস আছে যেটা অনেক এক্সপেন্সিভ এবং সেইটাই আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে সো ওরা আইলসের লিসিনের ক্ষেত্রে হয় কি ওরা অনেক মানে প্যারাফ্রেস করে মানে এক্সপেন্সিভ না বলে বলে ইটস সো কস্টলি বা ইটস হাই ডিম্যান্ড বা ইটস এ রিয়েলি ইউ নো ইটসিয়ালি হ্যান্ড অ্যান্ড লেগ টু টু গেট দিস লাইক মানে অনেক ফ্রেস অনেক প্যারাফ্রেসের মাধ্যমে ওরা বুঝে যে এটা অনেক এক্সপেন্সিভ সো আমাদের এই ওয়ার্ডটা নিচে দাগ দিতে হবে যে এক্সপেন্সিভ বিষয়টা এরকম না যে আমাদের মুখস্থ করা লাগবে যে বাংলাদেশের রাজধানী কোথায় বাংলাদেশের রাজধানী কোথায় এটা একটা কোশ্চেন আমাদের বুঝতে হবে যে কোশ্চেনটা কি বলছে ঠিক আছে আমাদের মুখস্থ করার দরকার নেই যে বাংলাদেশের কোথায় মেলা হয় কোথায় মেলা হয় এটার তো দরকার নেই জাস্ট আমরা শুধু দেখব যে এইটা কোশ্চেনটা কী বলে বাংলাদেশের কোথায় মেলা হয় বাস এটা মনের মধ্যে রাখবো যখন আসবে তখন অ্যান্সারটা দিব শেষ অনেকে আছে যে কোশ্চেনটা খালি মুখস্থ করার চেষ্টা করে মুখস্থ করার কী দরকার বুঝতে হবে ঠিক আছে মুখস্থ করলে দেখা গেছে যে অনেক অনেক কিছু দুই থেকে তিন মিনিট পরে ভুইলা যায় সো আমরা বুঝবো যে কি বলছে আর যখনই এক্সামটা শুরু হবে তার আগে সব দুনিয়ার যত চিন্তা ভাবনা আছে সব কিছু বের করে দিয়ে জাস্ট কোশ্চেনে ফোকাস করবো যে কি বলছে জাস্ট শেষ সো এখানে কিছু একটা বলবে যে এক্সপেন্সিভ এখানে কি বলা আছে কার হায়ার তার মানে কি কার গাড়ি ঠিক আছে যেহেতু কার আছে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ড্রাইভ কার কি করতেছে মানে ড্রাইভ করতে চাইতেছে না তার মানে কারের অপশনগুলো মাথার মধ্যে আনবেন লাইক কার না থাকলে আর কি কী আছে লাইক ট্র্যাক আছে তারপর কি আছে বাইসাইকেল আছে এরকম অপশনগুলো মাথার মধ্যে ঘুরাতে থাকবেন আর এখানে একটা জিনিস দেখবেন যে কিউ আর্ট কোনটা এক্সপেন্সিভ বা শেষ সো সেকেন্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা 
কি বলছে গ্রে হন্ট বাস ঠিক আছে যে একটা বাসের নাম এটা দরকার নেই এত সিঙ্গেল এত রিটার্ন এত দরকার নেই ডাইরেক্ট টু দ্য কিসে টু দ্য ডাইরেক্ট টু দ্য একটা কিসের নাম হয়তো একটা স্টেশন টাইপের ডাইরেক্ট টু মানে কি সোজা যায় কোন দিকে যায় কোথায় যাবে একটা জায়গার নাম এখানে হতে পারে সো এখানে আমরা কি করব প্যারাফেজ কোন অর্থ করবো এখানে আমরা প্যারাফেজ করব যে গ্রে হ্যাঁ গ্রে অন বাস এটা এটা আমরা প্যারাফেজ করব ঠিক আছে এটা করার পর তারপর এটা তো দেওয়া আছে এটা প্রাইস বা এরকম টিকিট মিকিটের নাম টাম তো তারপর বড়ার পর তারপর ডাইরেক্ট টু মানে কি মাথার মধ্যে রাখবো এই কি লোকেশন ঠিক আছে যে কোথায় একটা কোনো একটা লোকেশন নাম বলে আর প্যারাফেজ করবে এই শহরটা বাস তারপর কি লং লং মানে কি কতটুক দীর্ঘ হবে যে হয়তো বা মাথার মধ্যে এরকম অপশন দিতে থাকবো যে লং যেহেতু বলছে হয়তো বা তিন আওয়ার দুই আওয়ার বা চার আওয়ার পাঁচ আওয়ার এরকম একটা অপশন থাকবে মাথার মধ্যে সবসময় যেহেতু লং বলছে ঠিক আছে বা এমন হইতে পারে যে লং কি লং বা লং টাইপের যে সমস্ত ওয়ার্ড আছে যেমন লং কি লং ইউ হ্যাভ টু ওয়েট লং আর লং ডিস্টেন্স আর এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলো মাথায় রাখতে হবে সো এখানে কি ওয়ার্ড হবে লং বাস এত পড়ার দরকার নেই জাস্ট লং ডাইরেক্ট এই শেষ তবে কি এয়ারপোর্ট শাটেল এয়ারপোর্ট শাটেল কি করে এখানে বলা হয়েছে জ্যাস সার্ভিস একটা সার্ভিস প্রোভাইড করে তাহলে আমরা এখানে প্যারাফেজ করবো এইটা এয়ারপোর্ট শাটেল এটা নিচে একটা দাগ দিব এয়ারপোর্ট শাটেল তারপর কি বলছে এখানে সার্ভিস কি সার্ভিস একটা সার্ভিস প্রোভাইড করে এই আর কি হয়তো বা রাত নয়টা থেকে দশটা বা দশটা থেকে এগারোটা এই এই টাইপের কিছু একটা সার্ভিস প্রোভাইড করে হুম বা সার্ভিসটা কি মানুষকে সুন্দরভাবে উঠানো বা নামানো এই টাইপের কিছু একটা যাই হোক সো ওইটা মাথায় রাখবো তবে কি নিড টু নিড টু কি কি দরকার হবে আমাদেরকে আই এভরি দুই আওয়ার্স এভরি দুই আওয়ার্সে সিঙ্গেল টিঙ্গেল এগুলো কিছু দরকার নাই নিড টু কি মানে কি আমাদের প্রয়োজন বুক বা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এই টাইপের এই ওয়ার্ডগুলো মাথায় রাখা লাগবে আর আর এই সেন্টেন্সটাকে এই শব্দটাকে আমরা কি করব একটা কিওয়ার্ড বানাবো এখন কিওয়ার্ড মানে যে আমরা নিড টু দেখেই আমরা লিসেনিংয়ে লিসেনিং অডিওতে নিড টু শব্দটা ইউজ করবে আর কোনো কিন্তু গ্যারান্টি নাই কারণ ওরা ম্যাক্সিমাম টাইমে প্যারাফেস করে ঠিক আছে যেমন নিড টু তো অন্যভাবে বলে যে আই রিকমেন্ড ইট ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে তো তারপর আরও একটু তাড়াতাড়ি প্যারাফেস করতেছি সো এখানে কোশ্চেন ছয় থেকে সাত আট নয় সো এখানে কি এয়ারপোর্ট শাটেল বুকিং ফর্ম এটা একটা ফর্ম ঠিক আছে তো ওইখান দেওয়া আছে ডেট একটা তারিখ বলবে ঠিক আছে কিন্তু এই জায়গাটাই সমস্যাটা হয় যে তারিখ একটা বলবে কিন্তু তারিখ বলার সাথে সাথে লিখব ঠিক আছে লেখার পর তার বাবা ওরা এইভাবে বলতে পারে যে ওয়েট দিস ইজ নট রাইট ডেট আই হ্যাভ রুটেন ঠিক আছে বা দিস ইজ নট দ্য রাইট ডেট আই হ্যাভ সেইড থ্রি মিনিটস আই গো বা এরকম সো ডেটটা বলার পর সাথে সাথে আপনি নোট করে ফেলবেন প্রথম ডেটটা তো তারপর যদি দেখেন যে আবার একটা ডেট বলে দুইটাই আপনি নোট করবেন দেওয়ার পর তারপর তো বলবে যে লাস্টে যে কোনটা আসলে ঠিক ওইটা না ওইটা সো দুইটাই ডেট যে কয়টা ডেট বলে আপনি এখানে তুলে তুলে ফেলবেন পরে দেখা যাবে যে এটা কি হয় না না হয় ঠিক আছে ওরাই বলে দিবে তারপর কী লাগছে বাস টাইম এটা জানি যে ফিক্স একটা বাস একটা টাইম এটা আমাদের কিওয়ার্ড তারপর ডেটটা কিওয়ার্ড এত কিছু দরকার নেই যে ডেট যে কোনো একটা ডেট হবে বাস টাইম একটা টাইম সময় তারপর কি নেইম এখানে কী দেওয়া আছে নেইমের একজনের নাম দেওয়া আছে যে কি জেন জেনেথ ঠিক আছে সো এই যে নামটা এই এখানে এখানে প্যারাফেজ এটা না এখানে প্যারাফেজ করবো নামটা এই যে নামটা যে কার একজন নাম নামের পর যেমন বাংলা হলে যেমন কি চক্রবর্তী বা নামের পর কি কি বলে নমক কি বলে যাই হোক সো নামের পর যে শব্দ শব্দগুলা থাকে যে অমক খান বা এরকম টাইপের একটা ই থাকে সো এটা ফ্লাইট নং এখানে কি বলে ফ্লাইট নং মানে কি একটা নাম্বার ঠিক আছে সো নং এই শব্দটা বা ফ্লাইট নং এত কিছু দরকার নেই আমরা এই এই শব্দটা নাম্বারটা নং এইটা প্যারাফেস করবো যে একটা নাম্বার বলবে নাম্বারটা বলার সাথে উঠাই ফেলবো তারপর এখানে কি আছে যে ক্রেডিট কার্ড নং ভিসা ভিসা একটা কার্ড বলবে হ্যাঁ এখানে ভিসা একটা কার্ড বলবে হে কার্ডের নাম্বারটা এখানে এই এইটা প্যারাফেস করবো নিচে দাগ দিব আর কি সো তারপর এখানে আসছে কি সেকশন টু কোশ্চেন্স মাল্টিপল চয়েস এই জায়গাটাতে সব থেকে বেশি ডিফিকাল্ট আর কি ডিফিকাল্টি ফেস করে স্টুডেন্টরা সো এখানে প্যারাফেসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট 
আর মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমরা কি করব মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা করব সেটা হলো গিয়া আপনাদের কি বলে পুরো বাক্যটা পুরো বাক্যটা এক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝে ফেলবো ঠিক আছে যেখানে কি বলছে পিএস ক্যাম্পেন হ্যাজ বিন অর্গানাইজ হলিডে ফর ঠিক আছে একটা হলিডে এখানে অর্গানাইজ হয়েছে এত কিছু দরকার নেই আমাদের কি পিএস ক্যাম্পেন একটা ক্যাম্পেনের নাম হ্যাজ বিন অর্গানাইজ হলিডে ফর ফর কি দিন ফর ডে ফর এত ইয়ার্স ফর তো কি জন্ম এখানে দেওয়া হচ্ছে অপশন অপশনে দেওয়ার দরকার নেই যে এই কি পিএস ক্যাম্পেনটা হবে কত বছরের জন্য ঠিক আছে ইয়ার্স কত বছরের জন্য এইখানে বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে আমাদের বের করতে হবে যে কত বছরের জন্য তাহলে কি তাহলে আমরা এই শব্দলা প্যারাফেস করলে ফর অর্থ কি জন্ম হ্যাজ বিন অর্গানাইজিং এই যে এখানে দুইটা শব্দ প্যারাফেস করবো পিএস ক্যাম্পেন আমাদের দরকার নাই ঠিক আছে এইটা বেশি দরকার যে হ্যাজ বিন অর্গানাইজিং অর্গানাইজিং হইতেছে ফর ফর শব্দটা আমরা প্যারাফেস করবো ফর অর্থ কি জন্ম কত দিনের জন্য এখানে ডেট দেওয়া আছে তাহলে বছর দেওয়া আছে ইয়ার্স তাহলে বুঝবো যে এটা হয়তো বা দশ বছর বা পাঁচ বছর এরকম কিছু একটা হবে সেটা বলবে আমরা শুনব আর আমাদের ফার্স্ট টু লাস্ট অ্যান্সারগুলো শুনতে হবে ঠিক আছে মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে সব কিছু বলা শেষ হইবে যেমন ফার্স্ট ইয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখছি যে ফার্স্ট ইয়ে একটা কথা বললে দেয় ওইটা কিন্তু হয় না লাস্টে ওইটা ইলিমিনেট করে অন্য একটা অপশন বলে সো যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বারো নাম্বার কোয়েশ্চেনে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো অপশনই ওইরকমভাবে ভালো ওই যার সাথে টিক দিব শোনার সময় যে হ্যাঁ এটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে সামনে একটা টিক দিব সামনে একটা ফোটা দিব সো যেইটা হ্যাঁ হ্যাঁ সামনে একটা ডট দিব আর যেইটা একদম দেখবো যে ওইটার পরও একটা বাক্য বলার পরও শেষ পর্যন্ত না ওইটাই রয়ে গেছে ওইটা টিক দিয়ে দিব বা শেষ সম্পূর্ণটা শুনব এক কথায় তারপর এটা কি দ্য কোম্পানি হ্যাজ মোস্ট ক্যাম্পেইন সাইট ইন কি একটা জায়গার নাম দ্য কোম্পানি হ্যাজ মোস্ট ক্যাম্পেইন সাইট এখানে প্যারাফেসটা করবো ক্যাম্পেইন সাইট ক্যাম্পেইন সাইট একটা জায়গার নাম ঠিক আছে কোন দেশ নিচে একটু হালকা একটু চোখ বুলাবো নিচে যে কোথাও একটা দেশ দেশ যেহেতু দেওয়া আছে সুইজারল্যান্ড ফ্রান্স ইটালি সো কোনো কান্ট্রি হবে সো এখানে প্যারাফেসটা করবো ক্যাম্পেইন সাইট কোন দেশ বা কান্ট্রি এই তো তারপর দ্য কোম্পানি হ্যাজ মোস্ট এটা তারপর এটা কোশ্চেনটা হুই ইস অর্গানাইজ অ্যাক্টিভিটি ক্যান্সিল ড্যান্ড ডু এভরি ডে অফ দ্য উইক ঠিক আছে মানে কি মানে সাত শিশুরা কোন অ্যাক্টিভিটিটা প্রতিদিন করতে পারে ঠিক আছে ভাই এক সপ্তাহে প্রতিদিন করতে পারে ঠিক আছে এভরি ডে অফ দ্য উইক এখানে এভরি ডেটা সিলেক্ট করবো কি ওয়ার্ড হিসাবে তারপর কি অর্গানাইজ অর্গানাইজ দরকার নেই অ্যাক্টিভিটি চিলড্রেন ক্যান ডু অ্যাক্টিভিটি চিলড্রেন ডু এই থেকে এই পর্যন্ত বাস এইটুকু পড়ব তারপর সাম এরিয়াস অব দ্য সাইট হ্যাভ নো নয়েস রুলস আফটার ঠিক আছে আফটার আফটার মানে কি একটা সময়ের পর এখানে কি টাইম হুম সাম এরিয়াস অব দ্য সাইট হ্যাভ নো নয়েস এত কিছু পর দরকার না আমরা দেখবো যে নো নয়েস আফটার এখানে প্যারাফাইজ করবো পুরো বাক্যটাকে বুঝতে হলে আমাদের দুইটা শব্দই প্যারাফাইজ করতে হবে একে নো নয়েস আফটার বাস শেষ তাই দ্য হলিডে ইন্স্যুরেন্স দ্যাট ইজ অফার্ড বাই পিএস ক্যাম্পেইন ঠিক আছে এটা কি হয় যে হলিডে ইন্স্যুরেন্স যেটা অফার করে পিএস ক্যাম্পেইন থেকে এটা সম্পর্কে কিছু কথা বলবে ঠিক আছে তাহলে এখন প্যারাফাইজ করবো হলিডে ক্যাম্পেইন হলিডে ইন্স্যুরেন্স যখনই হলিডে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে কিছু একটা বলবে এটা কিন্তু ফিক্স যে হলিডে ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কে কিছু একটা বলবে সো তখনই আমরা ফোকাস করব যে এই আমাদের পনেরো নাম্বার কোয়েশ্চেন চলে আসছে চোদ্দো নাম্বার পারলে পারলাম না পারলে দরকার নেই আমরা পনেরোতে সুইচ করব হ্যাঁ এই যে হলিডে ইন্স্যুরেন্স ইজ অফার্ড বাই পিএস ক্যাম্পেইন পিএস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে যে হলিডে ইন্স্যুরেন্সটা অফার দেয় এই কিন্তু এটা এই শব্দটাও কি কিওয়ার্ড হিসেবে ধরা যায় তাহলে পি হলিডে ইন্স্যুরেন্স যেই পিএস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে অফার দেয় তারা কিছু একটা করে যাক এটার দরকার নেই লাস্টে দ্য কাস্টমার হু রিকমেন্ড পিএস ক্যাম্পেইন টু ফ্রেন্ড উইল রিসিভ মানে কি কাস্টমার এখানে প্যারাফেস কিওয়ার্ড বানাও ধরব কাস্টমার কাস্টমার কি রিকমেন্ড হু দরকার নেই আমাদের আর কাস্টমার রিকমেন্ড করে ফ্রেন্ডস কাস্টমার রিকমেন্ড রিকমেন্ড মানেই বুঝতে পারবো যে কাস্টমারটা রিকমেন্ড করলে উইল রিসিভ উইল রিসিভ উইলও দরকার নেই ঠিক আছে তাও করতে পারি যে উইল রিসিভ কি এক কিছু একটা রিসিভ করবে আর কিছু দরকার নেই উইল রিসিভ শুধু বুঝবে তিনটা শব্দের দিকে তাকালে কাস্টমার রিকমেন্ড উইল রিসিভ কাস্টমার যদি রিকমেন্ড করে কি রিসিভ করবে কিছু একটা 
ঠিক আছে এই শেষ তারপরে আসছো কি এটা এটা তিনটা অপশন দেওয়া আছে হ্যাঁ অপশনে আমরা এখানে কিছু নাম দেওয়া আছে যে এটা এটাই আগে অপশনগুলো পড়ি দে আর প্রোভাইডেড অল ইন টেন্স এখনও জয়েন করতে শেখা সেইখানে বলা হয়েছে যে দে আর প্রোভাইডেড ইন অল টেন্স যে কিছু একটা জিনিস ঠিক আছে কিছু একটা জিনিস যেটা দেওয়া হবে এই এই তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিস শর্ট হবে এই তিনটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই তিনটা জিনিস ঠিক আছে অপশনগুলো মনে রাখা ইম্পর্টেন্ট এই নিচের যা আছে এগুলোর দরকার নেই ঠিক আছে এখানে কি বলছে দে আর প্রোভাইডেড ইন অল টেন্স এক কথাই কি প্রোভাইডেড প্রোভাইডেড দেওয়া হবে এই জিনিসটা কি এক কথা এই মানে কি ওয়ার্ড এখানে এইটা একটাই যে এই একটা জিনিস যেটা কি একদম দেওয়াই হবে অল ইন অল টেন্স টেন্সটা হ্যাঁ টেন্সটা কি ওয়ার্ড হিসেবে দাদা যায় যে টেন্সের ম টেন্টের মধ্যে টেন্ট মানে তাবু তাবুর মধ্যে এই একটা জিনিস দেওয়া হবে অলরেডি দেওয়া হবে আর কি প্রোভাইডেড অলরেডি দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তারপরে কি পয়েন্টটা কি দে আর ফাউন্ড ইন সেন্ট্রাল এরিয়াস অফ কি ক্যাম্পাস সাইট ক্যাম্পাস সেন্ট্রাল এরিয়াস দে আর ফাউন্ড ইন তাহলে আমরা কী লিখবো এত কিছু দরকার নেই কি ফাউন্ড ইন একটা জিনিস যেটা ফাউন্ড কি খুঁজতে পাবো আমরা খুঁজে পাবো আর কি সেন্ট্রাল এরিয়াস অফ ক্যাম্পাস সাইট সেন্ট্রাল সেন্ট্রালটা ইয়ে করবো ফাউন্ড সেন্ট্রাল কি ক্যাম্পাস সাইট এই তিনটা এই তিনটা আমাদের কি ওয়ার্ড যে এই এক কথায় আর কি এই বাক্যটা প্রকাশ করতে গেলে মানে একদম কম শর্ট করে ফালাইতে হলে আমাদের এই তিনটা বাক্যতে ফোকাস করতে হবে যে ফাউন্ড ইন সেন্ট্রাল ক্যাম্পাস সাইট মানে কিছু একটা জিনিস যেটা সেন্ট্রাল ক্যাম্পাস সাইটে পাওয়া যাবে এবার তারপর এটা কি দে আর অ্যাভেলেবেল অন রিকোয়েস্ট মানে কি রিকোয়েস্টের মাধ্যমে নিতে পারবেন তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো কি আর কি কোন ওয়ার্ডটা কি কি ওয়ার্ড হিসেবে ধরবো কি অ্যাভেলেবেল রিকোয়েস্ট বা এই তিনটাই একসাথে করে দিই অ্যাভেলেবেল অন রিকোয়েস্ট দে আর এত কিছু দরকার নেই তো আমাদের সো এটা ফোকাস করলাম তারপর এই নিচের ইগুলো আবার ওয়ার্ডগুলো একটু দেখবো এখানে কি কি আছে কি বার্বিকিউস ঠিক আছে বাস মাথায় ঢুকে গেছে আর দরকার নেই টয়স কেননা কুল বক্স কুল বক্স ঠিক ঠান্ডা বক্স ঠিক আছে মপস অ্যান্ড বাকেটস ঠিক আছে যেমন বাকেট বা এই টাইপের কিছু আর মপস অর্থ ঝাড়ু সো ঝাড়ু আর বাকেট আর কি এইগুলো কি পাওয়া যাবে না না পাওয়া যাবে সেই সেই জায়গায় বলা হয়েছে যে এটা কি টেন্টে তাবুর মধ্যেই থাকবে নাকি ওই যে সেন্ট্রাল ক্যাম্পাস সাইডে পাওয়া যাবে নাকি এটা কি অ্যাভেলেবেল রিকোয়েস্ট নাকি রিকোয়েস্ট করে আনতে হবে বাস শেষ তারপর কি তারপরে তারপরে আসছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিং ডিফারেন্ট ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিং ডিফারেন্ট এখানে একটা জিনিস আমরা ফোকাস করবো সেটা হচ্ছে কি ব্রিং ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিং ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিং মানে কি আলাদা আলাদা যে জিনিসটা আনতে হবে কি আনতে হবে আইডিয়া তারপরে একুশে কি একুশে হয়তো বা এরকম আইডিয়া রিলেটেডই কিছু যেহেতু আইডিয়া আছে সো আইডিয়া রিলেটেড জিনিসগুলো আমাদের মাথায় ওই টাইমে চিন্তা ভাবনা করতে হবে যখন ওডিয়াটা পেলে হবে হ্যাঁ তো আইডিয়া টাইপের আরও কী কী আছে যেমন আইডিয়া তারপর কি আরও এই টাইপের যে ওয়ার্ডগুলো আছে হ্যাঁ লাইক যাই হোক এখন মাথা আসতেছে না আমার তো ওই টাইপেরই সো এখানে ফোকাস করতে হবে আইডিয়াতে যখনই আইডিয়াটা বলবে আইডিয়া শব্দটা বলবে তখনই আমরা মাথায় ফোকাস করে নেব এই যে আমার কোশ্চেনে কাছাকাছি চলে আসছে আর কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা দেখা গেছে যে একটা মিস করতে গিয়ে যে একুশ নাম্বারটা শুনতেছে অডিও ঠিক আছে তো কোনো একটা কারণে কনসেনট্রেশন লস্ট হয়ে গেছে সো তারা অনেকে ভাবে কি যে হয়তো বা আমি চার পাঁচটা কোশ্চেন বা আমি মনে হয় যে এই কোশ্চেনটা মিস করে ফেলছি সো সেই ক্ষেত্রে তার যাদের এই সমস্যাটা আছে তো তারা এরকম ফোকাস থাকবেন যে আইডিয়ার নিচে একটা দাগ দিবেন ঠিক আছে কিউয়ার্ডের নিচে দিবেন একটা দেখা গেছে আপনারা তো রঙিন পেন্সিল ইউজ করতে পারবেন না যে এক একটা এক এক কালার সো কিউয়ার্ডের নিচে একটু কিউয়ার্ডের নিচে নিচে দেখা গেছে বাঁকা দাগ দিবেন একটা আর যারা ওই যে কনসেনট্রেশন হারাই ফেলেন দুই তিনটা চলে যায় তাদের জন্য একটা সোজা বা এরকম মানে দুইটা দুই টাইপের দাগ দিবেন যাই হোক সো তারপর একুশ নাম্বারটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্সেস এত কিছু দরকার নেই তারপর কি পার্সোনালিটি কি ওয়ার্ক বিহেভিয়ার ডিফারেন্সেস ওয়ার্ক বিহেভিয়ার ডিফারেন্সেস আর ডিউ টু পার্সোনালিটি মানুষের ওয়ার্ক বিহেভিয়ার কী হয় চেঞ্জ হয় তাহলে এখানে আমরা কি বিহেভিয়ার ডিফারেন্স এটা কি ওয়ার্ড ধরবো বাস ধরলাম তাদের কী দেওয়া আছে পার্সোনালিটি সো নিচে বাইশ নাম্বার অ্যান্সারটা হবে পার্সোনালিটি রিলেটেড লাইক অ্যাটিটিউড বা কি বলে অনেস্ট বা এই টাইপের হয়তো বা পার্সোনালিটি রিলেটেড যেই শব্দগুলো আছে সো এই টাইপের কিছু থাকবে 
ঠিক আছে তারপর কি ইফেক্ট অফ ডাইভার্স অন কোম্পানিস মানে একটা কোম্পানিসে বিভিন্ন টাইপের ডাইভার্সিটি থাকে না বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি আর কি সো এখানে অ্যাডভান্টেজ বলা আছে আমরা এখানে ফোকাস করবো কোথায় কী ওয়াট হবে অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজটা কী দেওয়া আছে কি ডাইভার্সিটি ডেভেলপস এখানে ডেভেলপস হুম ডেভেলপস কি উন্নতি করে কিছু একটার মধ্যে এটা মাথায় নিতে হবে যে ডাইভার্সিটি ডেভেলপস মানে কি ডাইভার্সিটি উন্নতি হয় কিছু একটা মাধ্যমে ওই মাধ্যমটা কি কি টাইপের জিনিস এটা তারপর ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা তো আর দরকার নেই তারপরে আবার মাল্টিপল চয়েস কি যে থিংস দ্যাট এমপ্লয় শুড ইনকারেজ ওয়ার ও এইখানে আমরা কি ওয়ার্ড হিসেবে ধরবো এটা আমার একটা নাম ঠিক আছে এই নামটা যখনই বলবে তখনই আমরা মাথায় ঢুকেই ফেলবো যে এই যে শুধু এসে আমার কোয়েশ্চেনটা বলা ঠিক আছে থিংস দ্যাট অ্যান্সারটা বলা কি থিংস দ্যাট এমপ্লয় শুড ইনকারেজ ওয়ার্কার হু আর কি যেদিনকে থিংস সেদিনকে ভাবে দ্যাট থিংস থিংস এগুলো দরকার নাই ঠিক আছে এমপ্লয়েজ এমপ্লয়ার শুড ইনকারেজ ওয়ার্কার হু আর তাহলে আমরা এখানে কি শুড এর দরকার নেই যেদিনকে থিংস ভাবে এটা একটু মাথায় রাখবো ঠিক আছে ইনকারেজ ওয়ার্কার ইনকারেজ ওয়ার্কার হু হু আর ঠিক আছে যারা কিছু একটা করে ইনকারেজ ওয়ার্কার এই তো ইনকারেজের দরকার নেই এটা মাথায় রাখবো শুধু যে হু আর যেদিনকে থিংস এই থিংসটাও দিয়ে দিই কিউ আর হিসাবে যেনিকা থিংস দ্যাট শুধু ইনকারেজ ওয়ার্কার ইনকারেজটা দাগ দিতে পারি পুরোটাই দাগ দিয়ে দিই তো তারপর কি যেনিকা সাজেস্ট যেনিকা কিছু একটা সাজেস্ট করছে ঠিক আছে সো এই এইটা আমরা কিউ আর টিসার দেবো যেনিকা সাজেস্ট ঠিক আছে এই শব্দটাই কিন্তু ওরা গুড়াই প্যাচাই বলতে পারে লাইক প্যারাফেজিং যেনিকা রিকমেন্ড বা সাজেস্ট একই কথা কিন্তু সো দ্যা সাজেস্ট দ্যাট ম্যানেজার মে ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু কি এখানে কি যেনিকা সাজেস্ট করছে কিছু একটা এটা কি ম্যানেজার মে দরকার নেই ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট কিছু একটা কঠিন মানে কিছু একটা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হইতে পারে ম্যানেজারের কাছে সো এই তিনটা ওয়ার্ড এখানে ফোকাস করবো আমরা তারপর যেনিকে বিলিপস জেনিকা জেনিস সরি জেনিস বিলিপ সিম্পলার শুড লুক ফর জব অ্যাপ্লিকেন্টস এখানে কি জেনিস বিলিপস যে সে বিশ্বাস করে ঠিক আছে কিছু একটা বিশ্বাস করে বিশ্বাসটা কি নাম যেহেতু দেওয়া আছে নাম বিলিপ শব্দটার উপরে আমরা বেশি একটু প্রেয়ারফেস করবো মানে বিলিপ শব্দটা শুনতে পারলেই অডিওতে বুঝবো যে আমাদের অ্যান্সারটা বলতেছে ওরা বিলিপ সিম্পলার শুড লুক ফর জব অ্যাপ্লিকেন্ট হু ক্যা লুক ফর জব অ্যাপ্লিকেন্ট ঠিক আছে ইম্পলার should look for job applicant meaning ma bishwash kore employer should look for eto kichu dorkar nai look for job applicants ei je job applicants who who mane ki ke je jar moddhe kichu ekta dik ache ei rokom type er manujon khoja uchit jo ki type er dik ekhane dewa ache ei gula takane dorkar nai ba ekta option dekhle amra bujhte parbo mane kono question niye jodi confusion thake who we can solve problems we will obey the system can think independently mane shadhin bhabe aapte pare ঠিক আছে ওবেদা সিস্টেম তবে কি জেনিস আর বিলিপস ম্যানেজার শুট ম্যানেজার কিছু ম্যানেজার শুট আর কি জেনিস বিলিপস বিলিপস ম্যানেজার শুট ম্যানেজার উচিত কিছু একটা করা এখানে ম্যানেজার শুটটা আমরা প্যারাফাইজ করবো মানে কিউ আর হিসাবে ধরবো সো ম্যানেজার কিছু একটা করা উচিত এটা কি এখানে অপশান দেওয়া আছে জাস্ট একটা অপশান দেখলে এই কোয়েশ্চেনটা পুরো একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ দান হবে পাবো আমরা ডিমনস্ট্রেট গুড বিহেভিয়ার বা এরকম বা কিছু একটা বিহেভিয়ার দেখাবে এই টাইপের তবে কল ম্যানেজার নিজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এমপ্লয়েস অ্যান্ড রিকগনাইজ দেয়ার কোম্পানিস এই যে এই শব্দটা কোম্পানিস মানে কি কোম্পানি এর কোম্পানির ঠিক আছে অল ম্যানেজার নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার এমপ্লয়ার্স এমপ্লয়িস অ্যান্ড রিকগনাইজ দেয়ার কোম্পানিস এবং রিকগনাইজ দেয়ার কোম্পানিস এই যে এই 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 তিনটা ওয়ার্ড আমরা যদি কি ওয়ার্ড হিসেবে যদি তাহলে বুঝতে পারবো যে কি বলতে চাইছে ওরা ঠিক আছে কিছু একটা বলছে ম্যানেজার ম্যানেজারটা হাইলাইট করলাম মানে কি ওয়ার্ড হিসেবে ধরলাম ম্যানেজার কি রিকগনাইজ ম্যানেজার রিকগনাইজ চিহ্ন পরিচিত হতে হবে কিস সাথে দেয়ার কোম্পানিস কোম্পানি কিছু একটা ডেভেলপমেন্ট বা কোম্পানি রিলেটেড কিছু একটা শব্দ এখানে ব্যবহার করবে কোম্পানি এর ঠিক আছে সো তারপর হোয়েন ম্যানেজিং চেঞ্জ ইনক্রিজ দ্য কোম্পানিস কিছু কিছু একটা কি কোম্পানির কিছু একটা বাড়বে হোয়েন ম্যানেজিং চেঞ্জ এই এইটা হোয়েনের দরকার নেই ম্যানেজিং চেঞ্জ ম্যানেজিং চেঞ্জ হলে কি ইনক্রিজ দ্য কোম্পানিস কোম্পানির কিছু একটা বাড়বে কি একটা বাড়বে প্রফিট বা 
কোম্পানির কি আর কি কি আছে সেলস বা কোম্পানির আরও যা যা আছে এই এই জিনিসগুলো বাড়বে হ্যাঁ এগুলো একটু গেস করে নেবো যে এই টাইপের ওয়ার্ড হতে পারে তবে কি ডিউরিং পিরিয়ড অফ চেঞ্জ ম্যানেজার মে হ্যাভ টু কোপ উইথ ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ কি ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ কিছু একটা জিনিসের সাথে কোপ মানে কি এখানে এই কোপ শব্দটা আমরা কি ওয়ার্ড হিসাবে দেবো ডিউরিং পিরিয়ড অফ চেঞ্জ হ্যাঁ এই শব্দটা আমরা কি ওয়ার্ড হিসাবে দেবো পিরিয়ড অফ চেঞ্জ ড্রিলিং দরকার নেই পিরিয়ড অফ চেঞ্জ ম্যানেজার মে হ্যাভ টু মেও দরকার নেই ম্যানেজার কি হ্যাভ টু ম্যানেজার মে হ্যাভ টু কোপ উইথ ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ ইনক্রিজ অ্যামাউন্ট অফ অ্যামাউন্ট অফটা দাগ দিব তাহলে কি ড্রিলিং পিয়ার সাথে কিছু দরকার নেই আমরা এই এই লাল শব্দগুলো পড়লে আমরা এই বুঝতে পারবো পিয়ার সব চেঞ্জ ম্যানেজার কোপ উই ম্যানেজার কোপ ইনক্রিজ ইনক্রিজ না ম্যানেজার কোপ অ্যামাউন্ট অফ কিছু একটার সাথে ম্যানেজার কোপ করতে হবে মানে মিলিয়ে নিতে হবে বা ভালো একটা কিছু করতে হবে কোপ করতে পারবে মানে কি বলে মিলিয়ে নিতে হবে কি সো তারপর আসে একুশ নম্বর একত্রিশ নম্বরে একে কি বলছে প্রিপারেশন ফর ফিল্ড ওয়ার্ক ট্রিপ টু নেমিবিয়া নেমিবিয়া ইন ইন মানে কি এই ইন শব্দটা ইন শব্দটা মানে কি ইন অর্থে কি মধ্যে হয়তো বা এখানে কোনো ডেট হবে আদো বা আবার অন দা আদার হ্যান্ড এখানে কোনো কান্ট্রির নামও হইতে পারে হ্যাঁ বা একটা জায়গার নাম প্লেসের নাম লোকেশন হয়তো বা ডেট ইন মানে কি লোকেশন হয়তো বা ডেট প্রিপোজিশনটা ব্যবহার বুঝাইছে ঠিক আছে তারপর পরে একটু দেওয়া আছে রক কার্ড ইন ন্যামিবিয়া মেবি অত কিছু দরকার নেই কি লাগবো প্রিপারেশন ফর ফিল্ড ওয়ার্ক ট্রিপ টু ন্যামিবিয়া যখনই ন্যামিবিয়া শব্দটা বলবে তখনই আমরা বুঝবো যে আমাদের অ্যান্সার হয়তো বা আইতেছে ঠিক আছে প্রিপারেশন ফিল্ড ওয়ার্ক ফিল্ড ওয়ার্কটা দিতে পারি ফিল্ড ওয়ার্ক ট্রিপ সো এখানে কি ফিল্ড ওয়ার ট্রিপ এই শব্দগুলো প্রিপারেশন এত কিছু দরকার নেই ফিল্ড ওয়ার ট্রিপ টু ন্যামিবিয়া ইন কি একটা হয়তো বা সামার বা কি বলে লেট সামার বা এই টাইপের লোকেশন বা এরকম ডেট বা এরকম কিছু একটা থাকবে যাই হোক সো এটা একটু পড়বো আর্লিয়েস্ট এক্সপিরিয়েন্স অফ অফ ইন গ্রাভিং অফ এনিমালস ফুড প্রিন্ট ঠিক আছে সো এটা একটু বুঝবো যে এনিমাল ফুড প্রিন্ট সবার কিছু একটা বলছে দে আর দে ওয়ার ইউজ টু হেল্প ইউজ টু হেল্প ড্যাশ লার্ন অ্যাবাউট ট্র্যাকিং এই যে ট্র্যাকিং সম্পর্কে কিছু একটা বলবে দেন লার্ন ঠিক আছে লার্ন শিখছে ট্র্যাকিং শিখছে ট্র্যাকিংটা কি শিখছে তারপরে দেওয়ার আর ইউজ টু হেল্প ইউজ টু হেল্প কিছু কি সাহায্য করতো কি জন্য ড্যাশ লার্ন অ্যাবাউট ট্র্যাকিং লার্ন লার্ন কিছু একটা কি লার্নে আগে কিছু একটা আছে যে শব্দ দে ওয়ার ইউজ টু হেল্প এখানে ইউজ টু হেল্পটা ডাক দিয়ে রাখলাম ওয়াটার দে ওয়াটার দরকার নেই ইউজ টু হেল্প লার্ন ট্র্যাকিং লার্নে আগে কিছু একটা হবে যাই হোক ট্র্যাকস ইউজুয়ালি ডবলু বি আর দ্য ট্র্যাকস ইউজুয়ালি ড্যাশ এখানে একটা কোশ্চেন আছে মানে প্রশ্নবাদক চিহ্ন আছে মানে কি কিছু একটা কোশ্চেন করছে ও এখানে হয় হবে সম্ভবত ডবলু এইচ ওয়াই হোয়াই আর দ্য ট্র্যাকস ইউজুয়ালি কি ট্র্যাক্স ইউজুয়ালি কিছু একটা করে এই যে এত কিছু দরকার নাই ট্র্যাক্স ইউজুয়ালিটা আমরা কিওয়ার্ড হিসাবে ধরবো কিওয়ার্ড ট্র্যাক্স ইউজুয়ালি হ্যাঁ এখানে কিওয়ার্ড হয়েছে ট্র্যাক্স ইউজুয়ালি কিছু একটা করে তারপরে কি হোয়াই আর সাম ইন গ্রাভিং রিয়েলিস্টিক অ্যান্ড আদার এটার দরকার নেই হোয়াই আর দ্য কি আনরিয়েলিস্টিক এনিমল সামটাইমস হাফ কিছু একটা করে ঠিক আছে হয় আর দা আনরিয়েলিস্টিক এখানে কি হবে আনরিয়েলিস্টিক এনিমলস সামটাইমস আপনি মাঝে মাঝে দরকার নাই সামটাইমসের দরকার নাই আমাদের আমাদের হাফ হাফ কি অর্ধেকভাবে মানে কিছু একটা করে এই বাস শেষ তারপর ওয়াইজ মেন মে হ্যাভ বিন ট্রাইং টু কন্ট্রোল ওয়াইল্ড এলিমন উইথ উইথ মানে কি সাথে কিছু একটা সাথে সো এইখানে বেশি ফোকাস করবো উইথ উইথ একটা প্রিপোজিশন এই প্রিপোজিশনটার পর কিছু একটা হবে যে কিছু একটা সাথে হুম কী সাথে উই যেই সমস্ত উই শব্দটা যখনই বলবে দেখব তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এক কিছু একটা সাথে উই হয়তো বা 
গাছের সাথে বা মাছের সাথে বা নদীর সাথে পানির সাথে বা কিছু একটা সাথে একটা নাম হবে কমান নাম কমান নাম নাউন না তো যাই হোক একটা যে কোনো একটা নাউন নাউন হবে কমান নাউন হতে পারে আবার সিঙ্গুলার এই যে কী বলে বুঝলে গেছি দেখ নাউন দুইটা সো তারপর আসি সত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য সাইড ফর্ম এ ফর্ম এ মানে কি এই যে শূন্য স্থানের ক্ষেত্রে আগের শব্দটা আর পরের শব্দটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যে ফর্ম এ ঠিক আছে এটা হবে আমাদের অ্যান্সার ফর্ম এ ফর্ম কি থেকে একটা কিছু একটা জায়গার থেকে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য সাইট লুক অ্যাট দ্য সাইট ফর্ম এ ইফ ইউ ইফ ইউ দরকার নেই লুক অ্যাট দ্য সাইট এটা ফর্ম এ সাইডের দিকে তাকাও ফর্মে একটা কি এটা একটা কমান নাউন কমান নাউন হতে পারে বা কমান নাউন বা হ্যাঁ সিঙ্গুলার একটা কমান নাউন হবে কারণ যেহেতু আর্টিকেল আছে সো এত কিছু দরকার নেই আমাদের সিক্স বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কেতে এত আর্টিকেল ফার্টিকেলের দরকার নেই আমরা জাস্ট কিউআরগুলো দেব লুক অ্যাট সাইড ফর্ম এ ফর্ম এ মানে কি একটা জায়গা থেকে ফর্ম হতে থেকে এ এ একটা কিছু একটা জায়গা অথবা মাঠ বা বিল্ডিং থেকে বা তোমার দেখা গেছে কি নদীর পাহাড়ের চুদা থেকে বা এই টাইপের কিছু একটা তখন মাথায় চলতে থাকবে এই এই অপশনগুলো হ্যাঁ মানে কি বলে গেস করতে থাকবেন আপনার সবাই কোশ্চেনগুলো দেখে তার ফর্মে ড্যাশ ইউ রিডিউস ভিজিটর প্রেশার ফর্মে ড্যাশ ইউ রিডিউস ভিজিটর প্রেশার ফর্ম একটা জায়গা থেকে যেটার কারণে প্রেশার কি রিডিউস রিডিউস কমবে আর কি ভিজিটারদের প্রেশারটা একটু কমবে রিডিউসটা ডাকবেই ভিজিটারটা তিনটাই ত্যাগ দিয়ে দিই কিওয়ার্ড হিসেবে শেষ তবে কি টু ক্যাম্প অন সাইট ক্যাম্প করবো অন সাইট বি ডিস এক্সপেক্ট ফুল টু দ্য পিপল ফ্রম দ্যাট ফ্রম দ্যাট কি এটা কিন্তু আমরা গেস করি কিন্তু আমরা অ্যান্সারগুলো বের করতে পারি ঠিক আছে ফ্রম দ্যাট কি এরিয়া বা এই টাইপের কিছু একটা হবে আমরা গেস করি কিন্তু অ্যান্সারগুলো বের করতে পারি আমরা সবাই এই কাজটা করবো যে গেস করে মাথায় একটা অ্যান্সার মানে স্ট্রিক স্ট্রিকলি অ্যান্সার কোনো চিন্তা করব না জাস্ট একটা কনসেপ্ট মাথায় এই টাইপের অ্যান্সার আসতে পারে এরকম একটা জেনারেল একটা কনসেপ্ট রাখব ঠিক আছে গেস করার পর ওয়ার্ড গেসিং করে সো তারপর যখন অডিওটা শুনবো তখন হবে যে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার সো আমরা দুইটা অ্যান্সার কী বলে দুই দুইভাবে অ্যান্সারটা কি লিখবো একটা হয়েছে দেয়া মনে মনে লিখব ঠিক আছে যে কোশ্চেনটা দেখি ওয়ার্ডটা মনে মনে বা পাঁচ থেকে সাতটা অপশন দিয়ে রাখবো এই অপশনের মধ্যে হতে পারে এরকম মনে মনে একটা অপশন দিয়ে রাখবো তারপর যখন ফাইনালি লিসনিংটা শুনবো তারপর ফিক্সড অ্যান্সার খাতায় লিখবো তবে কি লাগছে এখানে কীভাবে ওয়ার্ড করবো এটা টু ক্যাম্প অন সাইট মে বি ডিস এক্সপেক্ট হোল টু দ্য পিপল ক্যাম্প অন সাইট ক্যাম্প এটা ক্যাম্প অন সাইট ঠিক আছে একটা সাইটে ক্যাম্প করলে মে বি ডিস তারপরে এই শব্দটা ডিসপেক্ট ডিস এক্সপেক্ট হোল টু পিপল মানুষের কাছে খারাপ লাগতে পারে বা অসম্মানের মনে হইতে পারে ফরম দ্যাট ফর্ম দ্যাট ফর্ম দ্যাট মানে কি হইতে ওই দ্যাট দ্যাট অর্থ কি ওইটা কিছু একটা বলবে এরিয়া বা ফর্ম দ্যাট কি নো কান্ট্রি বা এই টাইপের কিছু একটা বলবে জায়গায় বলবে আর কি তবে কি আন আনডিসকভার্ড মেটেরিয়ালস মে বি ড্যামেজ বাই বাই অর্থ থেকে ধারা কিছু একটা এইখানে শুধু এই এই দুইটা শব্দই তারা ফেস করলে আমরা বুঝতে পারবো যে ড্যামেজ বাই কিছু একটার দ্বারা ড্যামেজ হবে কি ড্যামেজ বাই আনকভার্ড মেটেরিয়ালস এই যে মেটেরিয়ালস আনকভার্ডের দরকার নেই বা আনকভার্ড করতে পারি করলাম আনকভার্ড ড্যামেজ বাই কিছু একটা দ্বারা ড্যামেজ হবে ঠিক আছে তবে ইউ শুড অ্যাভয়েড তোমার কি অ্যাভয়েড করা উচিত অ্যাভয়েড ইউ অ্যাভয়েড আমরা এখানে দিব কি তুমি সুরের মুডের দরকার নাই ইউ অ্যাভয়েড তুমি অ্যাভয়েড করবা তুমি কোন জিনিসটা অ্যাভয়েড করবা ওয়ার ট্র্যাকিং রক আর্ট অ্যাট ইজ ইট সো ফ্র্যাগিল এটা কি ভাঙা ঠিক আছে ইউ শুড অ্যাভয়েড কিছু একটা অ্যাভয়েড করবা হ্যাঁ ওর ট্র্যাকিং রক রকে ওই যে চলে না রকে চলা আর্ট ঠিক আছে অ্যাজ ইট ইজ সো ফ্র্যাগিল মানে যদি ভাঙা থাকে ওই জিনিসটা অ্যাভয়েড করবা একটা একটা দুইটা জিনিস অ্যাভয়েড করবা একটা পাথর ভাঙা থাকলে ওইটা ট্র্যাকিং করবা না মানে পাথর বাড়ি উপরে উঠবে না আরও একটা এইরকম কিছু টাইপের ঠিক আছে অ্যাভয়েড করতে হবে যেমন সবাই বলে যে পাথরের আশেপাশে যে কি থাকে হ্যাঁ বা পাহাড়ের আশেপাশে কী টাইপের থাকে ওই শব্দগুলো মাথায় আসতে থাকবে তবে ইন জেনারেল ইয়োর এইম ইজ টু লিভ দ্য সাইট ইন জেনারেল ইন জেনারেল দরকার নেই ইয়োর এইম ইয়োর এইম মানে কি তোমার ইচ্ছা ঠিক আছে তোমার ইচ্ছা থাকবে কি ইজও দরকার নেই ই তোমার ইচ্ছা কি লিভ দ্য সাইট লিভ দ্য সাইট সাইটটা ছেড়ে আসবা 
মানে ভালো একটা কিছু একটা বলবে যে ঠিক আছে যেহেতু রিকমেন্ড করতেছে সো ভালো একটা কিছু একটা বলবে ইউ এম ইস টু লিভ দ্য সাইট কি এম টি বা লিভ দ্য সাইট কি বলে কিছু একটা বলবে এই টাইপের সো এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো গেস করতে থাকবে এখন আমরা সবার সঙ্গে কোয়েশ্চেন অডিওটা পেলে করে তারপর কোয়েশ্চেনগুলো আমরা সব ট্রাই করি আর ফোকাস করবে এই কিওয়ার্ডগুলোতে ঠিক আছে এভরিওয়ান সবাই শুনতে পাচ্ছেন সবাই সবাইকে আমি তিন মিনিট টাইম দিলাম সবাই একটু খাতা কলম নিয়ে বসেন কুইক সবাই এভরিওয়ান খাতা কলম নিয়ে বসেন এখন লিসিনিং প্র্যাকটিস হবে দুই মিনিট টাইম দিলাম খাতা কলম নিয়ে বসেন দেখবেন যে আজকে লিসিনিংয়ে সবাই সেভেন ব্যান্ড বা অ্যাটলিস্ট সিক্স পাবেন সবাই যাদের একদম লো লেভেল পাঁচটা সাতটা হয় বা দশটা হয় তারাও আজকে সিক্স বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ বা সেভেন পয়েন্ট ইনশাল্লাহ সবাই একটু ফোকাস করবেন আর একটা জিনিস হইলো কি আপনারা একটু মানে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড বা কি বলে কনসার্ন হবে না কিছু হবে না আপনি শুনতে আসছেন শুনবেন রিডিংয়ের ক্ষেত্রে তো দেখা যায় যে অনেক বলা একটা প্যাসেজ থাকবে অনেক ওয়ার্ড পারি না ওয়ার্ড জানি না ঠিক আছে কেমনি কি ব্যবহার করব বিষয়টা এইরকমের কিছু ইস্যু আছে অন দ্য আদার হ্যান্ড হোয়েন ইউ আর ডুইং দ্য লিসিনিং হোয়ে আর লিসিনিং টু সামবডি সো দ্য নেটিভ স্পিকার দে অ্যাকচুয়ালি স্পিক দ্য সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইউ ক্যান ক্যাপচার বাই ইউর ওন বোকা বোলারি ওকে সো এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে একদম সিম্পল লিসিনিং কিছু একদম সিম্পল কিছু ওয়ার্ড ইউজ করে চব্বিশ টিকেটের কোনো বোকা বোলারি নাই সো এটা আপনি একটু ফোকাস করলেই বুঝতে পারবেন যে ওরা কী বলতেছে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ফোকাস ওকে সো আর আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে যারা এরকম হয় যে আপনারা যে একটা শুনতে গিয়ে দুইটা তিনটা মনে হয় যে মনের ভিতরে এরকম একটা কাজ করে যে একটা মিস করছেন একটা ঠিক আছে কিন্তু দুই তিনটা আপনার মনে হয় যে মিস করে ফেলছেন তার করবেন কি ওই কোয়েশ্চেনটা বাদ দিয়ে সামনে আগাইয়া বা একটা বা দুইটা কোয়েশ্চেন বাদ দিয়ে সামনে যে কোয়েশ্চেনটা আছে ওই কোয়েশ্চেন আপনার চলে যাবেন ঠিক আছে একটা বা দুইটা যদি আপনার ভুলও হয় নাও পারেন তারপর আপনি সিক্স তুলতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু দেখা গেছে ওই যেটা মি পা বুঝেন নাই বা শুনেন নাই বা যে যে একটা নিয়ে বুঝতেছেন যে এটা মনে হয় যে আমি অনেক আগাই গেছি লিসিনিংয়ে আমি নিচে পড়ে আসি সো ওইটা ভাবতে ভাবতে আপনি আরও চারটা মিস করে ফেলবেন তো তার জন্য দুই একটা অ্যান্সার যদি নাও পারেন নাও বুঝেন যে হয়তো বা অডিওটা আগাই গেছে সামনে আমি বুঝতেছি না ঠিক আছে অনেকগুলো অ্যান্সার অনেক লং হয় লং হইলে অনেক মনে করে হয়তো বা অ্যান্সার আগে চলে গেছে কিন্তু আসলে না কিন্তু যদি এরকম মনেও হয় ওই দুইটা বাদ দিয়ে দুইটা পরবর্তী দুইটা কোয়েশ্চেনগুলো বাদ দিয়ে পরের যে কোয়েশ্চেনটা আছে ওইটাতে ফোকাস করবেন ইনশাল্লাহ সব এইভাবে সলভ হয়ে যাবে সো সবাই খাতা কলম নিচ্ছেন নাকি এভরিওয়ান সবাই একটু বলেন কথা বলেন সবাই সবাই নিয়েছেন ওকে ঠিক আছে আশা করি সবাই আজকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তুলবেন ইনশাল্লাহ সবাই এভিয়ান খাতা কলম নিছেন না আচ্ছা আমি অডিও প্লে করে দিচ্ছি তো বলবেন যে অডিও শুনতে পাচ্ছেন কিনা ওকে press This recording is copyright. CD1. Test 1. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once. Uh... সবাই একটা কাজ করেন হয়তো বা খাতা নিচ্ছেন হয়তো বা এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লেখেন না এটা একটু লেখেন এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত 
সবার শেষ নাকি শেষ হয়েছে আচ্ছা আপনারা কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন এখন ওকে ওকে ঠিক আছে তাহলে আপনার শুরু করেন হ্যাঁ আর ফার্স্টে যেটা বলছে একটু শুনছেন একটু লিসেনিং তো শুনছেন নাকি ওটা তো বুঝতে পারছেন কি বলে You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. So I would say that you will say that you will have to, you will have, uh, you will hear a number of different recordings. I don't know if you can answer it, it's simple, no? Yes, yes. So I will say listening to 7 Paven, 7 and more than 7. So it's a simple English, but it's simple English, but it's simple English, but it's simple English, but it's simple English. যার কারণে আপনার মার্ক আপনাদের তেমন একটা ভালো আসে না তো একদম ঠান্ডা মাথায় শুনবেন কোনো প্যারা নাই ঠিক আছে এটা একটা মক টেস্ট হয়ে গেছে আপনি পরীক্ষার খাতা বইসে আসেন না এখন একদম ইজিলি বাসায় বইয়া যেরকম ইচ্ছা সেরকমভাবেই মক টেস্টটা দেন ইনশাল্লাহ ভালো হবে ওকে The test is in four sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section one. Section one. You will hear a telephone conversation between a passenger 
and an official at the Land Transport Information Service at Toronto Airport. First, you have some time to look at questions one to five. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, this is Land Transport Information at Toronto Airport. How may I help you? Oh, good morning. Um, I'm flying to Toronto Airport next week and I need to get to a town called um, Milton. Could you tell me how I can get there? Milton, did you say? Let me see. I think that's about 150 miles southwest of here. In fact, it's 147 miles to be exact. So it'll take you at least, say, three to four hours by road. The distance from the airport to Milton is 147 miles. So 147 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions one to five. Hello, this is Land Transport Information at Toronto Airport. How may I help you? Oh, good morning. Um, I'm flying to Toronto Airport next week, and I need to get to a town called... Um, Milton. Could you tell me how I can get there? Milton, did you say? Let me see. I think that's about 150 miles southwest of here. In fact, it's 147 miles to be exact. So it'll take you at least, say, three to four hours by road. Wow. Is it as far as that? Yes, I'm afraid so. But you have a number of options to get you there, and you can always rent a car right here at the airport, of course. Right. Well, I don't really want to drive myself, so I'd like more information about public transport. Okay. In that case, the quickest and most comfortable is a cab. And, of course, there are always plenty available, but it'll cost you. You can also take a Greyhound bus, or there's an airport shuttle service to Milton. Mm, I think for that kind of distance, a cab would be way beyond my budget. But the bus sounds okay. Can you tell me how much that would cost? Sure. Let's see. That would be $15 one way or twenty-seven fifty return. Uh, that's on the Greyhound. Ah, oh, that's quite cheap. Great. Uh, well, whereabouts does it stop in Milton? It goes directly from the airport here to the city center, and it's pretty fast. But you have to bear in mind that there is only one departure a day, so it depends what time your flight gets in. Ah, oh, of course. Hang on. Are we due to get there at 11.30 a.m.? Mmm, too bad. The bus leaves at 3.45, so you would have quite a wait, more than four hours. Oh, I see. Well, what about the shuttle you mentioned? Okay, that's the airport shuttle that will take you from the airport right to your hotel or private address. It's a door-to-door -door service, and it would suit you much better because there's one every two hours. So how much does that cost? Let's see. Uh, yeah, that's $35 one way, $65 return. So I guess it's a bit more expensive than the Greyhound. Oh, that doesn't sound too bad, especially if it'll take me straight to the hotel. But you do need to reserve a seat. Okay. Is it possible to make a booking right now through you? Sure. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10.
Now listen and answer questions 6 to 10. Okay, I just have to fill this form out for you. So, what date do you want to book this for? The 16th of October. Oh, oh no, sorry, that's my departure date. I arrive on the 17th, so book it for then, please. So, that's the Toronto Airport Shuttle to Milton. And this is for just one person, or...? Yeah, yeah, just me, please. Right. And you said your expected time of arrival was 1130 so if I book your shuttle for after 12, let's say 12.30, that should give you plenty of time to, you know, collect your baggage, maybe grab a coffee. Yeah, that sounds fine. As long as we land on time. Well, we'll take your flight details, so you don't need to worry too much about that. Now, what about the fare? What sort of ticket do you want? One way or... Yeah, that'll be fine. Provided I can book the return trip once I'm there. No problem. Just allow a couple of days in advance to make sure you get a seat. And what is your name, please? Janet. Janet Thompson. Is that Thompson spelled with a P? No, it's T-H-O-M-S-O-N. Okay. And you'll be coming from the UK? Uh, what flight will you be traveling on? Oh, uh, it's Air Canada flight number AC936 from London Heathrow. Right. Now, do you know where you'll be staying? We need to give the driver an address. Yes, it's called the Vacation Motel, and I think it's near the town centre. Anyway, the address is 24 Kitchener Street. That's K-I-T-C-H-E-N-E-R Street. That's fine. Right, so that's $35 to pay, please. Have you got your credit card number there? Yes, it's a Visa card, and the number is 3303-8450-2045-6837. Okay. Well, that seems to be everything. Have a good trip, and we'll see you in Toronto next week. Yes, bye. Oh, thanks for your help. That is the end of Section 1. You now... Hello, Hello, hello. 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 Section 2. You will hear a representative from a holiday company called P.S. Camping. अच्छा वही ऑडियो टा शेष वाले पर तब आपने देखी किसी सोशल में दिखे लाइक दस सेकंड बाद थर्टी सेकंड और तो ना दस सेकंड सो दस सेकंड एक तू ए ही क्वेश्चन को लाइक तू देखें तब पर वर्ष सेकंड ऑडियो पे ले हो अभी यार तो कम सो में दिखो जो दिया आपने देखे ओके अच्छा एक नोटियो डब्ब ले कोई बिंग अ टॉक अबाउट द हॉलिडेज़ द कंपनी ऑर्गेनाइज़ यू विल हियर अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अ हॉलिडे कंपनी कॉल्ड पीएस कैंपिंग गिविंग अ टॉक अबाउट द हॉलिडेज़ द कंपनी ऑर्गेनाइज़ेस फर्स्ट यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस इलेवन टू सिक्सटीन
মনে রাখবেন এই মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে কিন্তু ভালোভাবে শুনবেন আগে দাব দাব কিনা দাগাবেন না যেটা মনে হইবে সম্ভাবনা আছে ওটা সামনে হালকা করে দাগ দিবেন এন্ড आंसर क्वेश्चंस 11 টু 16 थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू माय टॉक दिस इवनिंग इट्स नाइस टू सी सो मेनी पीपल इन द ऑडियंस फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो वेरी मच अबाउट पीएस कैंपिंग लेट मी स्टार्ट बाय गिविंग यू सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी The company started 25 years ago. It actually opened as a retail chain selling camping equipment. And then 20 years ago, it bought a small number of campsites in the UK and began offering camping holidays. The company grew rapidly and has been providing holidays in continental Europe for the last 15 years. If you book a camping holiday with us, you'll have a choice of over 300 sites. In Italy, We now have some 64 sites that we either own or have exclusive use of. France is where we have the majority of sites and we currently have a project to expand into Switzerland. We also have a number of sites in northern Spain, particularly in the mountainous region of Picos de Europa. We've upgraded all these Spanish sites and improved them considerably from their original 3-star rating. We believe our holidays offer superb facilities for the whole family. Parents who want their children to be fully occupied for all or part of the day can take advantage of our children's activities. These are organized by our well-qualified and enthusiastic staff. Each day kicks off with a sports match, perhaps football or volleyball, followed by an hour of drama for everyone. This may include singing or dancing, mime or other activities. In the afternoon, there's a different art activity for each day of the week, including a poster competition or model making. What's more, our sites are truly child-friendly, and with this in mind, we operate a no-noise rule in the evenings. Children's evening activities usually finish at 9:30. or occasionally 10 and from 10:30 holiday makers are expected to be quiet in the areas where there are tents we want nothing to go wrong on a ps camping holiday but if it does we also want all our customers to be insured if you haven't organized an annual insurance policy of your own you'll need to take out the low cost cover we offer and we require that you arrange this when you make your holiday reservation There are many advantages to choosing PS camping and to recommending it to others. As a regular customer, you'll be kept informed of special offers and your friends can benefit from 10% off their holiday or book a luxury tent for the price of a standard one. In return, we'll send you a thank you present which you can choose from a list of high quality items. Before you hear the rest of the talk, You have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. When it comes to our tents, these are equipped to the highest standard. We really do think of every essential detail, from an oven and cooking rings fueled by bottled gas to mirrors in the bedroom areas. If you don't want to cook indoors, you can borrow a barbecue if you ask in advance for one to be made available. And there's even a picnic blanket to sit on outside your tent. Inside, a box of games and toys can be found. and children's tents can be hired if required all tents have a fridge and if you want to spend the day on the beach for example ask for a specially designed ps camping cool box which will keep your food and drinks chilled there are excellent washing facilities at all our sites with washing machines and clothes lines in the central areas along with mops and buckets in case your tent needs cleaning during your stay 
All sites have a cafe and or a shop for those who'd rather eat in than dine at a local restaurant. That is the end of section two. You now have half a minute to check your answers. I half minute answer question Now turn to section 3. Section 3. You will hear a tutor talking to two business students called Philip and Janice about their research on managing individuals. First, you have some time to look at questions 21 to 23. Listen carefully and answer questions 21 to 23. Well, you've both been looking at different styles of managing individuals in companies and the workplace. How's the research going, Philip? Well, I've been looking at why individualism, I mean individual differences, are such an important area of management studies. When you think about any organization, be it a family business or a multinational company, they're all fundamentally a group of people working together. But it's what these individuals contribute to their places of work that makes you realise how important they are. Of course, they bring different ideas, but it's also their attitudes and their experiences of learning. Diversity is important in these areas, too. So why do people behave so differently from one another at work? There are lots of reasons, but research has shown that a lot of it comes down to personality. And the other factor is gender. It's a well-known fact that men and women do lots of things in different ways, and the workplace is no different. Did you look at the effects of this variation on companies? Yes, I did. On the positive side, exposure to such diversity helps encourage creativity, which is generally an asset to a company. But unfortunately, individual differences are also the root of conflict between staff, and they can lead to difficulties for management, which can sometimes be serious. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 24 to 30.
Now listen and answer questions 24 to 30. Thanks, Philip. So now I guess the two main things to remember here are to identify individual talent and then to utilize it. So Janice, you were looking at identifying different talents in workers. Do you think this is easy for managers to do? Well, currently teamwork is in fashion in the workplace. And in my opinion, the importance of the individual is generally neglected. What managers should be targeting is those employees who can take the lead in a situation and are not afraid to accept the idea of responsibility. Mm, that's true, Janice, but unfortunately many managers think the entire notion of encouraging individuality amongst their staff is far too hard. Yes, that may be true, but I think one of the most important tasks of managers is to consider the needs of the individual on one hand and group cooperation and conformity on the other. It requires creative thinking on the part of management to avoid tension. So, Janice, what kind of people do you think companies should be looking for? Well, it has to start from the very beginning, when companies are looking for new employees. When the personnel department is choosing between applicants, they need to look for someone who's broken the mould and can think for themselves. Instead, people making these decisions often use a range of psychological tests to see if a person is a problem solver or will do as they're told. I'm not convinced these qualities are actually the most important. So do you think being a good team player is overrated? No, it's not overrated. You do need to learn the rules and learn them fast. No individual can get around this if you're working in an organisation. So how should managers deal with this? Rewards. When an individual demonstrates the behaviour the organisation expects, some kind of incentive can be given. What's important here is that this happens right at the beginning, so new recruits learn the rules of the system immediately. Also, the incentive should be something the individual actually wants, and this isn't always just money. Mm. To come back to you, Philip. You were saying that recognition of good performers is essential. Mm. Now, what else should managers be looking for? Well, managing people means you not only have an understanding of your employees, but you also recognize the culture of the organization. In fact, for some organizations, creativity and individuality may be the last thing they want to see during working hours. Very true. Yes, but managing people isn't as easy as it looks. For example, change in the workplace can be quite tricky, especially if there's a need to increase profit. And at times like these, managers may have to give priority to profit rather than individual staff needs. Mm. Yes, and that creates difficult situations for people. Yes, but what's important is that managers are able to deal with quite high levels of personal stress. During times of change, they should be thinking not only about the strain on their staff, but take time out to think of themselves. Absolutely. So, what are the implications of that? That is the end of section three. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section four. Section four. You will hear part of a lecture about cave paintings and other types of rock art. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon, everyone. This is the first seminar in preparation for our archaeological fieldwork in Namibia. We are fantastically lucky to have received partial research funding for this trip from our institute. So I shall expect 200% attention and participation from you all. First in this seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art. And in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our fieldwork trip in April. So please listen very carefully. I'm first going to focus on the interpretation of rock art in Namibia. We are very fortunate to be going to an area where you can find some of the most important sites in the entire world. And I hope to show you how easy it is for everyone to make mistakes in looking at cultures which are different from our own. The first and most important lesson we have to learn. In Namibia, there are both paintings and engravings. That's where the surface of the rock is cut out. Many of the engravings show footprints of animals, and most scholars used to think that the purpose of these was simple and obvious. This rock art was like a school book with pictures to teach children about tracks, which track belonged to which animal, giraffe, lion, and so on. But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks for the same animal. You'd expect just one clear illustration if the reason, um, the aim, was to teach tracking. Now, there were two more problems. Why are some of the engravings of animals very accurate, as you'd expect, or clearly identifiable, and others quite unrealistic? And another mystery. Some of these unrealistic animals, that's in the engravings, seem to be half human. Some, for example, have got human faces. Many researchers now think that these were pictures the wise men engraved of themselves. They believed they could use magic to control the animals they had drawn, so the hunters could then catch them for food. This shows you some of the dangers of coming from one culture to another, as we'll be doing, without understanding it fully. Scholars imagine that children looked at rock art pictures to learn to track, just because they themselves had learnt skills from pictures. Many researchers now believe that rock art had a much more complex purpose. And we'll talk more about it next week. Now, before I invite you to join in a discussion in this second part of the seminar, I'd like to make some very important points about our fieldwork, and in fact, any field trip to look at rock art. We're going to a number of sites, and we won't always be together. The single largest problem faced by people who manage the sites is, yes, I'm sure you've guessed, damage caused by visitors, even though it's usually unintentional. Whenever you do go to a site, don't forget, you can learn many things from observing at a distance, instead of walking all over it. This can really help to reduce visitor pressure. People often say, well, there's only two of us, and just this one time but maybe thousands of people are saying the same thing. And then, some basic rules to guide you. We'll have our own camp near a village, but remember never to camp on a site if you go on your own. It may be disrespectful to the people of that culture, and certainly don't make fires, however romantic it may seem. It's really dangerous in dry areas, and you can easily burn priceless undiscovered material by doing so. So, how are we going to enjoy the rock art on our field trip? By looking at it, drawing it, and photographing it. Never by touching it or even tracing it. Rock art is fragile and precious. Remember that climbing on rocks and in caves can destroy in a moment what has lasted for centuries. So, no heroics in Namibia, please. Try to be extra careful and help others to be too. Oh, and uh, lastly... Please don't even move rocks or branches to take photographs. You should leave the site intact. I'm sure I can rely on you to do that. Well, that's about all I want to say before today's first discussion. But if you have any questions, please ask them now. Oh, and um, don't forget you'll find some fascinating information about worldwide sites on the Internet. Right. First question, then.
Que go a shower. <coughs> Hello. Yes, yes. Yes, yes. to be honest, eh? And so you like to Okay? Okay. Shabai ko upar eri gula dekh sila na. Ije ekhon dekha kisa ekta test test shower por. Tab apna dekhe doshmi shomai dibe. Test ta jai answer gula se ota answer shi je copy korar jonno. Uthanar jonno, tular jonno. So, ei doshmi ende mod apna dekh ben je. Kothai ki lakha se no more than three words. Thik hai se. Second. Then kisu kisu daga no only one word. Thik hai se. Swatish te chol lista. Swatish te chol list number question hai. Only on uh, only uh, actor word by word could be so this take a chulish. Many times the last dosh me data dig when the Kutai coy word by word could be bullse. So tapa ekutish take a chulish, eh? Ak word, a kekutish take a chulish porzunto, should much act a word. Tarpos, uh, attach take a tish porzunt act a word, should do. Third wash, another ekus take a tish person to act a word should do. Ekus take a tish. Tarmane, ekus take a childish person to shop the gag word. Act a shop the game. Only one word, egula to shudumacho is a fill in the gaps here, catch you on the kitchen. There was so I take a dosh person to act a word, author act a number. Actor what among actor number? A duta genish babble could have been so I take dosh. Our act take a soy passport junto. Tinta bishi word use could have been a man highest tinta act take a soy por junto. Bishi the lake then cut at the then. As I can answer the Milani, Naki. Hello. ওয়েটার Shot number the twelve point thirty. At number the Thompson. No number AC nine three six. Dosh number double three zero three eight four five zero two zero four five six eight three seven. Bagi gula mina na number. Ekon number B ba number A. Number V, Chodo C, Pondo C, Shodo A, Shotel C, Acharo A, Unish C, Beach B. Egus number attitude, Bash number gender, Ottawa sex, J connector Likiabe. Tesh number creativity, Ottawa creativeness, Chobish A, Potish B, Sabish A, Shatash B, twenty eight culture. 29 profit or profits that is niche shit all of us you will sing a singular word but plural it is job will be listening with a good job is the is the other than that is ball and I tell you in the match is this number is stress I go this number appeal 32 children 33 repeated it is okay say 34 human 35 magic 36 distance 37 cu uh, culture 38 fire 39 touching 40 intact I'm not listening to the singular target or the singular listening is the is bole we talk in the next half so it's a good time I'm not answer she did break it as yes could I can't go number to number attitude attitudes 
मल्टीपुलटी <laughs> समस्या মানে সিস্টেম কিন্তু এক একটা এক এক রকম যেমন এক থেকে 10 যে কোশ্চেনগুলো থাকে ওইগুলো শুধু দেখবেন আর উঠাইবেন আর কিছু না ওখানে এত পেঁচা না কিছু না বলবে সোদা সুদি সোদা সুদি নোট করে ফলাইবেন কিন্তু মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে যে একটু পেঁচা হয় যে একটা অপশন বইলে আবার একটা অপশন বলে তারপর ফাইন্ড আউট সবগুলাই বলে লাগে এজন্যই পেঁচা লাগে হ্যাঁ মাল্টিপল চয়েস অনেক প্রবলেম হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমি নাম নাম দিক আমি নাম দিয়ে বলতেছি বলেন যে কার কয়টা হইছে बोझा <laughs> প্রত্যেক ঘোষ ভাই কয়টা হইছে আপনার ভাই আমার 28 টা হইছে ভাই ওই মাল্টিপল এই প্রবলেম আর কি ভাই আচ্ছা এক সেকেন্ড 28 টা না হ্যাঁ ভাই 28 টা আচ্ছা তাহলে আপনার 6.5 অলরেডি বাকি তারপর আছে কি রোমানা আক্তার আপু আপনার কয়টা হইছে ভাই আমার 32 টা হইছে আর আমার হচ্ছে সেকশন 2 তে মানে মাল্টিপল চয়েসে অনেক ভুল যা বলেছে ওখানে আপনি 7.5 পেয়েছেন যেগুলো 32 টা তে 7.5 তারপর চৈতি দে চৈতি দে আফু আপনার কয়টা কয়টা হইছে 18 টা হইছে 18 18 টা 